good day to everyone, especially to Miss Diana Pendon, our forensic tree instructor. So my name is Jonner Dre Arado from BS Criminology at Unit 1 Introduction to Forensic Chemistry Toxicology. And my assigned topic for our group 2 is blood and blood stains, what is blood and compositions of blood. So first is blood and blood stains. What is the importance of studying blood? So first, as circumstances or corroborative evidence against in favor of the perpetrator of the crime. So mag 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 base yapon ang blood kung gamito nila as evidence against the suspect or perpetrator. So the second is as evidence in case of disputed percentage. So, mas taas, taas o og, og percentage ang blood para ma-resolve ang crime. So, number three, as evidence in the determination of the cause of death and the length of the time the victim survived the attack. So, mag-determine po ang blood as evidence kung unsay gikamat yan sa victim. Sa, ta sa taas sa kan sa taas sa oras bago uh, bago man o pagpatay sa biktima so ang ikaw pat determination of the direction of escape of the victim or the assailant so mo to now magdetermine kung asa dapit siya gi patay o kung sa giunsa niya pagtakas sa against sa sa suspect so ang kalima Determination of the origin of the flow of the blood. So, did, makita po sa blood kung asa nagsugod, kung asa siya gi patay dapit. Kay pagdaga niya, makita ang mga patak sa dugo, sa dalan. Then, ang ikaunom, as evidence in the determination of the approx approximate time the crime was committed. So magdetermine po siya no sa oras o kanus mag o kanus siya gi patay. So the second is what is blood? Blood has been called the circulating tissues of the body. So kabalo na tanong nga ang blood mo siya ay daga circulate sa tong body para ta mabuhi. So og naga carry po siya og mga proteins, enzymes and other substance na makatabang magpahimsog sa atong lawas. So, it is referred to as highly complex mixture of cells, enzymes, proteins, and, and organic substances. So, muna itong gingon nga naga carry po siya mga substance like enzymes, proteins, and organic substances. So, the third, it is the red fluid of the blood vessels. So, Color sa dugo, ang dugo is red din na siya. Hindi mo para green. So, blood is opak. Means of opak is transparent. Pwede siya ma-test. Nga natin. On the treatment with either water or other regions becomes transparent like color. It is finally alkaline. So, mga itong kung no? Nga transparent opak na pa siya mga water or other regions inside the blood so normally pH is 7.35 to 7.45 so composition of blood 45% form elements or the solid materials consisting chiefly or of cells namely red blood cells or RBC are also known as erythrocytes around to 4 to 5 cc of blood so red blood cells mo na ta makita nga kanang lingin gani nga nay bangag sa tunga mo na siya kanang daghan kayo mo na siya red blood cells mo na siya naka carry po na siya og mga proteins or other substance so ang second is white blood cells or WBC or also known as leukocytes 
are the cells of the immune system that are involved in protecting the body against both infectious disease and foreign invaders. So, kanang white blood cells, dako ka ng tabang kung masamad ta, kay mo na siya una mo gawas nga cells na mo, mo, mo fight against the infectious diseases para dili makasulod sa itong lawas. Mo na siyang white blood cells. So, the third is blood platelets or also known as thrombocytes are small colorless, colorless cell fragments in our blood that form clots and stop or prevent bleeding. So, ang blood, blood platelets is kanang, for example, ma, ma, nai, nai situation nga ang tao, ma, kwanog dengue, mababa yung platelet. Kay nanay nasagol nga ma, kwan, kanang, gagmay nga, virus gani sa atong lawas muna siya mababa then ang recommend ana sa doctor is mukaon ka ng mga highly kuan like dorian para mababa ay mo taas og balik ang platelet muna siya ang blood platelets og small na siya ganang gagmay colorless cell sa atong lawas blood platelets na then 55% plasma Plasma, the fluid or liquid portion of the of blood where cells are suspended. It is principally composed of water 90%. Na siya 90% of water ang plasma. Then second, solid 10% lang. Largely, protein in nature consists of albumin, several globulins, and fibronogen. Mga siya ang plasma. Water, 90%. Then, ang solid, 10% lang. So, that's all. Thank you. So, good day. My name is Jen Paolo Aviles. So, today, I will present my report to you, ma'am. So, I will start now. My topic is plasma, serum, and problems of blood study problems of study of blood so we start now in plasma so what is plasma plasma is the often forgotten part of blood white blood cells red blood cells and platelets are important to body functions but plasma also plays a key role this fluid carries the blood components throughout the body so plasma is siya ang naga dala sa blood sa atong tibok lawas na kumbaga naga distribute sa blood sa atong lawas plasma is the yellowish fluid of blood in which numerous blood corpuscles are suspended a straw yellow liquid form when blood to which oxalate, oxalate has been added to prevent clotting is allowed to strand so muna yung, yung picture so the red blood cells platelets white blood cells so plasma blood vessels so this picture dere makita na to nga plasma mo ni siyang naga distribute sa blood sa atong part sa lawas kumbaga nagadala og blood so mo ni siyang plasma yellow kanang yellow then white blood cells and platelets na orange so red blood cells Function of plasma. The main job of plasma is to transport blood cells throughout your body along with nutrients, waste products, antibodies, clotting proteins, chemicals, messengers, such as hormones and proteins that help maintain the body fluid balance. So, um, plasma ang naga distribute sa ang plasma. Ang plasma naga distribute sa sa blood sa atong lawas so di ba ang blood namo na diyang mga protein mga nutrient sa atong lawas so muni ang function serum serum is the fluid and solute component of blood which does not play a role in clotting it may be defined as blood plasma without five 
Brino jeans, zero includes all protein not used in blood clotting, all electrolytes, antibodies, antigens, hormones, and any exogenous substance. Serum is a straw yellow liquid form when clotted blood is allowed to stand up and stand for some time and cut contract. So, muna yung serum. So, ang serum, kani, so, clotted blood. So, serum function in blood. The human serum is circulating carry of exogenous and endogenous liquid in the blood. It allows substance to stick to the molecules within the serum and be buried within it. Human serum does help in the transportation of fatty acids and thyroid hormones which act on most of the cells found in the body. So, ang serum day is taga-carried sa mga mga fat, fatty acids, thyroid hormones sa atong body. So, ang sa'yo kalahian sa plasma o gang serum. So, Plasma is liquid while the serum is ay, plasma is fluid while the serum is liquid. So, makita yun sa picture. Nari ha? So, problems in the study of blood. Blood is very difficult to research the collection, preservation, packaging, and transportation of specimens. So, since ang blood kay Osaka lisod ni identify since so, sa crime scene, what if nga nag na or dugay na. So, difficult to be searched since kay watakabalo kung ang sani siya, nga kuan. So, nijin siya nga i-undergo sa o sa laboratory. So, since kay ang blood nag contain sa osaka DNA gene sa osaka tao para ma-identify kung kinsa ang criminal or suspect kung kinsa ang mga tao nga involved so ang blood is dapat yun siya nga protektahan kay ang blood dali ira ma fade, mawala, mabasa lang gamay ma for example t-shirt nag contain contain of blood sa sa ka individual which is very important sa evidence so what if kung mabasa ni siya what if? so it is very important to preserve, protektahan ng evidence na ay mga blood, genes, mga mga pwede maka-identify sa saka individual na na kung sa crime scene. So, ang ang saka blood is dapat siya nga protektahan para dili mga contaminated sa uban ng blood para di magkasagol sa gold, para dili mahalo-halo para iwas contamination so ang uh, packaging and transportation of the specimen is very need nga i-transport dayon siya pag pag abot sa imuha ka para dili siya mawala para di siya mag-paid para pag abot sa laboratory kay pwede pa siya i-examine dapat i-wrong temp lang siya dili siya ipainitan or ipapugnawan so o lang. Salamat. Good day, ma'am. I am Ralph R. Ayoda from Group 2. The topic that assigned for me is blood collection, blood examination, and the, pre and the preliminary test for blood. First is blood collection. It is generally collected from blood pools and can also collected off from clotting as well. So sa pagkolekta sa mga dugo, ay magamit og ghost pad or sterile cotton cloth. Once ang blood samples kay nakolekta, kinanglan siya na ma-refrigerate og dalon sa laboratory dayon. Second is blood examination. It is the application of immunological and biochemical methods. Ang mga nakolekta nga dugo kay gina-examine para ma-identify ang suspect or suspects or ang victim mismo base sa ilang DNA. And last is the preliminary test for blood. The most publicized test by crime shows is the luminol process. So ang luminol process 
or ang luminol solution kay nagakontain siya og luminol og hydrogen peroxide. Ang hydrogen peroxide mao ni siya ang nagareact sa iron nga naa sa atong dugo para makaproduce og oxygen. Ug ang oxygen mismo mao na ang magreact sa luminol. Good day everyone, my name is Clyde Cigabaral. My topic for today is all about types of blood cells investigation. So, first is, what is benzodiazepine test? Benzodiazepine test is a sens sensitive test for the presence of blood as in urine or face. Based on the production of blue color upon contact with a solution of benzodiazepine, hydrogen peroxide, and glycyl citric acid. So, ang benzodiazepine test ay isang uri ng pag-aaral sa dugo na nakita sa urine o ihin ng isang tao. Ang pag-aaral na ito ay epektibo sapagkat 80% sa 100% ang pag-aaral ay tama. Makikita rin dito ang RBC o red blood cell sa ihin ng isang tao. Kapag ang tao ay may kidney failure or injury sa urinary tract kaya nahalo dito ang dugo na ginagamit sa pagdetermina nito. So, Second is penobtalin test are typically conducted on suspected blood strain prior to collections. Hence, it is used as confirmatory test for blood. While a positive penobtalin reaction is indicated for blood, it is only a presumptive test and false positive are possible. So, um, what is penobtalin? Pinabtalin ay isang uri ng test kung saan manalaman ang uri ng dugo sa pamagitan ng blood stain o mansa sa katawan o damit ng tao. Bagaman epektibo ay hindi ito gaanong inirekomenda dahil sa pagkakaroon nito ng false positive na resulta. So the third the third is the stool quayak test. Look for hidden blood in stool sample it, it can find blood even if you cannot see it yourself it is the most common type of facial accurate blood test a positive test result is one of where there is quick and intense blue color change of the film so ang quick test naman ay isang uri ng pag-aaral sa dugo na ang subject ang stool o ang dumi ng isang tao Pinag-aaralan dito ang dugo na napaloob sa dumi na hindi nakikita sa knock eye o mata ng isang tao. Malalaman mo positibo ang resulta kapag ang film ay naging kulay blue. So, that's all ma'am. That's all for my report. Thank you and God bless. Good day everyone. My name is Neil John D. Cabrera, Group 2. The topic that assigned for me is Leucomat Latchet Green Test. This is a test not as sensitive as the benzidine test reagent. Leucomat Latchet Green Solution. 1 gram Leucomat Green dissolves in 48 ml. Glacial centric acid and diluted to 200 ml water and 30% hydrogen peroxide. peroxide. Procedure A small piece of the stain fabric on the filter paper. Add a drop of Leo Comalachit green solution and after a few seconds, And add the add drop of three percent hydrogen peroxide. Positive result: malachite green or blush green. Test. It is an important presumptive identification test for blood. The reaction of luminous with blood result in the production of light rather than color by spraying luminous reagent. Onto the suspect item, large areas can be quickly screened in for the presence of blood stains, blood 
the sprayed object must be located in the darkened area while being viewed for the immersion emission of light. Luminous test is an extremely sensitive test. It is capable for detecting blood stain diluted up to 10,000 times. Luminous is known as known is known to destroy necessary for the forensic characterization of blood so its use should be limited on to seeking out blood invisible to the naked eye. Confirmatory test for blood. The actual proof that stain is blood consists of establishing the presence of the characteristic of the red blood cells to the blood. There are three confirmatory tests for blood. Number one is microscopic test. Useful for the demonstration of blood corpo corpuscles for making the distinction between mammalian, avian, avian, piscine, and reptilian blood and for the investigation of menstrual, lo local, and nasal charges. In short, it, it differentiates mammals, avian, piscine, and reptiles, reptilian blood. Number two is microchemical test, also known as microcrystalline test, which include Tickman Hemen reaction. Tickman Tickman test, Hemen crystal test, hemochromogen test, hemochromogen crystal test, or Takayama test. A stone Hemen test, one of the two popular microchemical test is the Takayama test, a delicate test for the presence of hemoglob hemoglobin. Here, place a small piece, piece of suspected material on the glass side. Add two or three drop, drops of Takayama reagent cover with a glass slip. Active result, large Hemobic crystal of a salmon pink color arranged in cluster, shaves, shaves, and other forms that appear within six minutes. When viewed under the low power objectives to hasten, hasten the result, it may be appealed. Agent Takiyama reagent 3 cc of 10% NaOH. 33 cc pyridine, 3 cc of sat saturated glucose solution and diluted with 7 ml of water. 3 is spectroscope test. It's the almost delicate and real reliable test for the determination of the presence of blood in both uh, old recent stains. This is performed by means of an optical instrument known as spectroscope. Uh, hello, good day everyone and especially good day to my other instructor, Diana Rospindun. I am Mark D. Kalunsag, ma'am. This is my reporting from the group 2. My topic is microscopic, microchemical test, and spectroscope test so first microscopic test so means of microscopic microscopic test uh, microscopic test this is an examination which uh, identify and count the type of cells cause crystals and other components such as uh, bacteria and mucus that can be present in crime and urine so, ang pasabot sa microscopic test, dili gina examine gi, gina examine ang o dili nila gina identify kung unsa ang components sa a bak unsa nga bacteria ang present nga makita didto sa ihi sa usa ka hayop. 
So, microscopic test useful for the demonstration of blood confuscals for making the di distinction between mammalian, avian, patients, and uh, reptilian blood and for the investigation of menstrual and look in, in nasal charges in short it differentiate, differentiates mammalian avian patients in reptilian blood so mao ni siya ang microscopic test nga makita kung unsa ang mga viruses nga naa sa usa ka component so like for example mammalian mammalian in class mammalian cells in other molecules that can act as a sort of cognitive tissue within the cells and guys, so mao niya ang example sa sa kakuano ka ng cells sa mamalian kung asagi ka na kung ano sa engineer mamalian cells so nga communicate siya without bacteria kung unsa ang contact driving yun yung expression so nag invade o na gikan sa nag inang kinakaon kung saan communication of kind of factors by this disability factors like for example, avian mao niya naga influencia o mga naga influencia referred to the disease caused by infection with avian flu type of viruses occur naturally among wild so mao niya siya ang naga influencia o naga naga case ah, naga kuha na ay case nga by infection to other mammalians so mao niya siya ang example nga picture nga makita ninyo guys so kung unsa na nga mga hayop na naturally among wild nga dili sa pwede sa tao nga sakit punili sa sa mga hayop lang siya pero even case pwede po siya sa tao kung kung cause by the viruses na siya so mo ni siya mga klasikas ngayon parehaan ng manok kung nga magsakit magluya so mo na siya ang inatawag o disease cause by infection with it, avian flu take note the mammalian red blood cells and circulator been COVID disease without nuclear beard face in reptiles red blood cells larger oval and nucleated amphibians animal living on land breeding in water red blood cells are larger than mammalians oval and nucleated so mo ni ang mga amphibians nga sa yuta sa yuta na, na magpuyo o pwede siya sa tubig so mo siya naga wow o mga red blood cells nga larger than mammals so ubal plated number 2 microchemical test microchemical test mean analyze is the examination of the behavior of small particles with other chemical against along with that other information developed by direct observation provide valuable information used to identify particles so guys mo ni ang ginagamit para para identify ang usaka chemical against along with that other information nga naga develop uh, to direct the valuable information nga kailangan nga mo ay ginagamit sa pag identify sa mga particles kung unsa na siya ang yun sa na pag-analyze ang behavior sa usa ka chemical also known a micro crystalline test which includes in Teichmann Hemen reaction Teichmann test Hemen crystal test hemo ah, hemo chromogen crystal test or Takoyama test a Aston Hemen test one of the two popular microchemical tests is the Takayama test and delicate test for the de for the presence of hemoglobin procedure phase so means of the microcrystalline test so mani siya uh, microtension na guys circular siya o nagagamit siya o crystallize to to substance rock and the contains so dili makita uh, so mo na yung ginagamit siya pagwano sa unsang uh, crystalline uh, crystal sa usaka 
bato nga ay sa usa ka rock contains so takayaman sis ang uh, sa takayaman so takayaman confirmatory test for blood based on formation of distinctive hemen crystal that are view under a mic a microscope hemochromolygen crystal means it is a compound of the iron containing pigment hem within a protein or other substance so meaning ano siya nga aning hemochromogen crystal test so mo ano siya ang aning kumbaga center sa iron na nagkakuntin to protein to other substance nga naghatag og protein sa mga other substance so procedure place a small face in suspected material a glass light add to 3 drops of takayama regent cover with glass positive result large rhombe crystal of a salmon faint color orange in cluster sheaves in other forms that appear within 6 minutes when view under the power objectives to power of power of just objectives the low power objectives to ascend the result heat may be a fly regent takayama regent 3 cc of 10 percent naoh 33 cc peridine and peridine 3 cc of sub saturated glucose solution and dilated within 70 ml of water so mao na siya ang pamaagi o pagprasis sa mga under sa the low power objectives so third spectroscopy spectroscope test so mao na siya guys ang spectroscope spectroscope test is a class of test which study interaction of cerebral specimens with energy usually in the form of light so dire makita guys so dire gina test kung unsa nga class kung unsa nga class ug ilang gi studyan kung unsa nga cerebral specimen of energy ang na dire ang na makuha so for the last this is the almost delicate and reliable test for the determination of the presence of blood in both old recent stains. This is a performed by means of optional instrument known as a spectroscope. And that's all. Thank you. So, good morning, ma'am. Good morning, classmate. So, my topic is all about um, the precipitant test. So, precipitant test, it is the standard test used to determine whether the stain blood is of human or animal origin. So, kanin precipitant test is mo siya ang um, test or examination kung asa uh, ma-determine kung ang dugo ba is gikan sa tao or gikan sa hayop. So, ang reagents or ang substance nga ginagamit sa precipitant test is precipitin or antiserum. So, procedure... Um, scrape off blood stain if on hard material. Powder the scrap in exact with saline solution. If the stain is cloth, paper, or similar material, cut a small portion and then place in a test tube and add, and add extract with saline solution. Allow mixture to stand overnight. Centrifuge to clean the solution. Dilute with solution, saline solution. Layer an extract of the blood stain on the top of the human antiserum precipitant in a capillary tube. So, Kung ang blood stain is naasya sa hard materials or solid materials, hindi mo siyang scrape or hindi mo siyang kiskison. Kung ang blood stain is naasya sa cloth or uh, paper or similar material, then hindi mo siyang, katong, siyang, katong blood stain portion is hindi mo to siyang ikat. Kung asa, kung unsa to siyang, uh, uh, kung, kung, asa da, uh, kung asa siya dapit um, na, na portion, hindi mo siyang ikat tong blood stain. Then, uh, hindi mo siyang, um, um, so, imo siyang butangan 
o um, silent solution. Um, kaning silent solution is muna siyang substance siya nga kung asa um, salt ba? Salt. Salty solution. Then kani siya if imo siyang i-allow ang mixture overnight. Then then pagka human ana is uh, mag-ana po ka or i-dilute mo uh, another silent solution. Then katong result ato niya katong uh, pag na-separate na to ang mga substance katong dugo o katong silent solution is Um, katong blood stain is imo siyang ibutang sa top or sa ibabaw sa human anti-serum precipitin sa precipitin para uh, para makita na nimo kung ang ang positive result niya then ibutang nimo siya sa capillary tube and then ang iyang positive result a white cloudy line or ring or band at the contact points of the fluid that appears immediately or within 1 or 2 minutes so ang positive result niya once nga nahanahuman na nimo ang proseso, ang procedure and then uh, makita nimo ang yung result which is ang white, whitey cloudy line or ring or band at the contact points of the fluid so makita na ni siya within 2 minutes or less so ang sayang limitation the precipitant reacts not only with blood proteins but also with other body proteins such as saliva semen, mucus and other body fluids so ang precipitant po mag react lang po siya mag react po siya sa saliva o sa laway nato or sa semen um, sa similya sa salaki and other body fluids sa lawas o sa katao so blood typing or blood grouping in blood testing so the the four blood groups number one the, the group O the group A group B and group AB so mo na itong mga um, types sa dugo sa o sa katao then aglutinogen or antigen So these are characteristic chemical structures or principles that are found on the surface of each red blood cells which stimulates the production of agglutinins or antibodies. There are two different agglutinogens or antigens classified as agglutinogen A or antigen A and agglutinogen B or antigen B. So na ito ang buok types sa sa agglutinogen or antigen. Ang agglutinogen A or antigen A and aglutinogen B or antigen B. So kaning aglutinogen or uh, or antigen is mo ni siya ang makita sa surface sa uh, red blood cells or sa RBC. So kani siya is nagatabang ni siya sa pagstimulates sa sa production sa sa aglutinogen uh, sa aglutinins or antibodies. Antibody or aglutinin. There are properties or principles contained in the serum which cause agglutination or clumping together of the red blood cells. There are antitoxic substances with the body with which reacts when confronted with a specific antigen to protect the system. There are two two different agglutin agglutinins classified as anti A and anti B. Agglutinins are demonstra demonstrable in about 50% of new newly born infants. So kaning antibody or glutinins is mo ni siya ang ang makita or contains sa serum kung asa na ay ma, ma, nagakos siya og agglutination or kanang pag pag combination sa 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 mga blood cells. So kaning antibody is mo ni siya ang nagaprotect or kung sa kuan pa um, murag immune system ba kung asa ginaprotektahan niya ang lawas katong mga foreign invaders like illness is ilang ginaharang, ilang ginalabanan or ginafight nila ba. For example, kaning antibody po is makita po niya sa blood plasma. Di ba kaning blood plasma, di ba makita na uh, madungo na sa balita? Like, just like for example, katong nasa Korea or even dari sa Pilipinas, katong coronavirus na, 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 na sinati karon na sinati na to karon, ang gibuhat sa mga doctors katong wala pa yung vaccine is um, Katong mga tao nga naka-survive sa coronavirus is gina-encourage nila nga mag-donate og plasma. Kay katong plasma is mo siyang moto siya ang naga naga naga-fight or ginalabanan niya ang bisag unsa nga mga illnesses or mga viruses. So mo ning antibody kina-fight niya ang mga foreign invaders. <clears throat> And then we have we have the four groups because of the presence of absence of two antigens A and B in the RBC and two aglutinin, aglutinins anti A and anti B in the serum. So blood group, blood group A, then an, 
antigen or agglutinogen present in the RBC. Antibody agglutinins present in the serum. So sa blood group A, ang makita na to siya sa ang makita na to sa blood group A sa antigens or agglutinogens nga naa sa RBC is A sad siya. Then kung mo add ta sa antibodies or agglutinins nga naa sa serums is dili siya A. Anti B siya. Um kani siya nga process is um kon siya ba irrever irreversible siya ba dili siya or opposite sila. Pag once nga ang ag ang antigen then i-compare siya sa sa serum nga nasa antibody is dili siya same which is opposite sila or re reversible ba then sa blood group B ang yang antigen or glutinogen present in the RBC is B sad siya so same siya process sa 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 blood group A and then sa antibodies sa antibody nga makita sa serum is dili siya B kundi anti B anti A siya December po sa blood group AB, ang makita sa antigen sa nga nasa RBC is A, A and B sad. Then sa an, sa anti uh, sa antibodies agglutinins present in the serum is dili siya A o dili po siya B. Kay um duha maguni siya ka blood group. Then mag um kung makita kung kung kung, kung ato siyang tan-awon sa serum nga, nga nasa antibody is dili siya compatible or irreversible sila. So walay anti A o wala po siya anti B. And then next is um, positive sign means agglutination or clumping of RBC. So kung naay kung positive ang result or positive ang ang outcomes is naay agglutination or clumping of RBC. So naay combination nga nahitabo sa antigens or sa um, agglutinins. And then, negative sign means absence of agglutination or no clumping of RBC. So, wala yung combination. So, the blood typing MN, uh, MN system of blood, there are two agglutinogens in human red cells which defines three types of blood, namely type M, type N, and type MN. Means agglutination, means absence of agglutination. So, same process as ya. So, that's the end of my presentation. Um, thank you and God bless us all. So, good day po. My name is Janitor J. Alibio. So, this is my report and forensic tree. So, uh, so, my first report is inheritance of blood group. So, ang, ang inheritance of blood groups po ay wait. So, ay kana like yang yan po yung naga namana na dugo sa like bi biological mga like mga magulang so el, naman sa tuwa mun sa naman jud na siya mga pare-pareha jud nga pag anak sa tuwa naman jud na pareha nga unsa na to nga dugo nga unsay type sa tondugo so mao na siya ang, ang importante kay ng inheritance of blood group na dra kunta ma determine kung like kanang sa mga case sa mga ampun kanang ingana gani kanang lahi lahi ihang unsa pud kanang dili siya related sa dugo sa inyong pamilya tanan marag sa kubisa mo research dili dra man siguro makita pud ang um, unsa kung part ba kasi lang family like kanang DNA ang um, ngana uh, so but there's a second po report po nako kay application of application of blood group data so makita man nato diri nga uh, ano siya ang unsa oh, sa screen record nako so ang ang sa application of blood group data mao na siya ang kanang nagselbe pud siya nga uh, same lang gapon na sila sa panguna nako siya nga i-explain so uh, like anang red blood cell unsay type nimo type sa ay sa group nimo sa group A group B namo po ay group AB o group O so mo na siya ang mga type type A type B type AB type O uh, unsa so ang kana siya nga group kay na po na siya antibodies na anti B anti A or anti B and anti A so ano siya so kauban ka po na siya sa red blood cell type nga 
Diri sa unsaw niya ang anti anti genes in red blood cell so nanay siya same lang gamon siya sa a group A kay unsa A anti gen so sa group B B anti gen so same lang gamon sa group AB A and B anti anti gen anti anti gen so Muna siya, importante po na siya sa tuwa nga drama determine kung unsa nga unsa nga blood na sa tuwa. So some uh base lang na siya sa kung research kay research po ma'am. So sa blood pattern analysis o oh, ay So sa blood pattern analysis, kung so, muna siya ang so, short pa na siya nga tawo, muna siya ang BPA. So sila po ang nag-aaral o nagsusuri ng mga blood stain sa isang kilala o pinaghalaan krimen like kanang na unsa dire na nabuhat nga crime crime dire nga lugar na may mga blood so sila ang nagsusuri nga nga ma, sa tungko ay sila ang nagsusuri sa mga blood stain noon ko para tong layunin ng pag paguhit ng konklusyon tungkol sa kalikasan, tiyempo o at iba pang mga detalye ng krimen hindi na sa mga detalye kung sa pagka krima ay pagka krimen, krimen nga nabuhat, hindi nga na gani ma'am ka nang di, depende po siyang anggel nga unsa unsa ka nga unsa kay bisa ko research dagan man siya o mga pagpicture sa ang mga dugo, na po siya mga tawag like ani po kaning mga 90, 80, 70, 60, 40, 20, 10. Importante Importante na siya nga la, sorry po. Sorry po, ma'am. So, dito naman to ang last nako sa blood pattern analysis. So, importante kay na siya sa unsa? Importante kay na siya sa crime kung Dira mao ni siya nga subject nga forensic tree. So mao magamit ko nato ni siya nga knowledge ni pagabot sa time kung ma ma encounter nato ni siya nga mag investigate kay Dire man nato makuha ang pattern sa dugo ko na unsa to siya nga pagka buhata ana mo based na siya sa kong research. So that's my report of Salamat guys sa akong teacher nga si Ang dayanan tindon. So, thank you po ma'am.